আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা ব্লগ শেয়ার করব পাশাপাশি হচ্ছে যে ব্যাপারটাতে কথা বলবো সেটা হলো স্পাউস ভিসায় বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মানি এমব্যাসিতে কি কি পেপার সাবমিট করতে হয় ঠিক যেভাবে আমি এখানে এসেছি তো পুরো প্রসেসটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে কি কি পেপার জমা দিতে হয় বা কি রকম হয় তো এটাই আশা করি অনেকের হেল্প হবে তো সেই জন্যই শেয়ার করা তো প্রথমেই যেটা লাগবে যে আসবে তার অবশ্যই পাসপোর্ট লাগবে আর পাসপোর্টটা হচ্ছে এক বছর মেয়াদ থাকতে হবে সেটা যদি সাথে বাচ্চা থাকে বাচ্চারও লাগবে এবং তার মা বা বাবা যেই হোক তারও লাগবে তো এরপর যেটা লাগবে রিসেন্ট তোলা তিনটা বায়োমেট্রিক্স ছবি আর এটা রিসেন্ট তোলা হতে হবে এবং বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হতে হবে আর এটা কিন্তু গুলশানেই তোলা যায় ইভেন জার্মান অ্যাম্বাসির কাছাকাছি এটা তো ওখানে অনেকগুলো স্টুডিও আছে তো ওখান থেকে গিয়ে বললেই হবে যে জার্মানিতে যাওয়ার জন্য ছবি লাগবে তো ওরা খুব সুন্দর করে ছবিটা তুলে দিবে তো এরপর যেটা লাগবে দুইটা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আর এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা হচ্ছে জার্মানি অ্যাম্বাসির ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে ওইখানে গেলেই আপনি এটা পেয়ে যাবেন আর আপনার ভিসাটা হচ্ছে যেহেতু স্পাউস ভিসা তো এটা হবে ফ্যামিলি রিউনিয়ন ভিসা বা ন্যাশনাল ভিসা ভিসা তো এটাই বলে এটাকে তো ওইখানে গিয়ে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনি ফিল আপ করবেন এবং সেটা মোবাইলে বা ল্যাপটপে বা কোনো কম্পিউটার দোকান থেকে ফিল আপ করতে হবে এটা হাতে ফিল আপ করলে চলবে না তো এটা খুব সুন্দর করে ফিল আপ করবেন আর এটাতে অবশ্যই সব সঠিক তথ্য দেবেন যেমন এখানে আসার পর আপনার অ্যাড্রেস কী হবে তারপর আপনার ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার যেটাতে ওরা যোগাযোগ করবে ভিসা প্রসেসিংয়ের সময়ে তো সেই জন্য এটা খুবই কেয়ারফুলি আপনি ফিল আপ করতে হবে কারণ যদি আপনাকে ভিসা প্রসেসিংয়ের সময় না পাওয়া যায় ফোন দিয়ে বা ইমেল করে তাহলে কিন্তু ওটা ভিসা প্রসেসিংয়ের সময়টা শেষ হয়ে গেলে আপনার কিন্তু আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেই জন্য ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এরপর যেটা লাগবে সেটা হলো যে বার্থ সার্টিফিকেট এটা আপনার লাগবে আপনার বাচ্চারও লাগবে আর বার্থ সার্টিফিকেটটা হচ্ছে আপনার সাইজ আছে একটা নির্দিষ্ট এটা হচ্ছে থ্রি এ সাইজ আর এটা ইংলিশ লাগবে বাংলা লাগবে দুটোই করে নেবেন তবে ইংলিশটাও অ্যাকসেপ্ট করে এরপর লাগবে হচ্ছে জার্মানি ল্যাঙ্গুয়েজের এ ওয়ান সার্টিফিকেট আর এটা সবার ক্ষেত্রে লাগে না কিছু ক্ষেত্র বিশেষে হচ্ছে লাগে না যেমন ধরেন যে আপনাকে আনবে মানে আপনার হাজব্যান্ড সে যদি পিএইচডি হোল্ডার বা সে যদি খুবই উচ্চশিক্ষিত হয় এ ধরনের আর কি তো সেক্ষেত্রে লাগে না সেটা অবশ্যই আপনার স্পাউস জেনে থাকবে যে আপনার কোনটা লাগবে বা লাগবে না তবে আপনি যদি আমি বলবো আর কি সুবিধার্থে আপনি এ আইন সার্টিফিকেটটা নিয়ে নিতে পারেন কারণ একটা পার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা খুব একটা কঠিন কিছু না আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি কারণ এখানে আসার পর তাহলে আপনার অনেক হেল্প হবে তো সেই জন্য চেষ্টা করবেন যে এ আইন সার্টিফিকেটটা নিয়ে নেওয়ার জন্য আর এই কোর্সটা করতে হয় হচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থিত গোথ ইনস্টিটিউটে আর এটা বাংলাদেশ একটাই আর এটা ধানমন্ডির কলা বাগানে তো কলা বাগানে যাওয়ার পর আপনি এখানে তিন মাসের একটা কোর্স এটা করে নিলেই হয়ে যায় তবে বাকি সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য প্রায় ধরেন একশো জনে আশি জনেরই এ আইন সার্টিফিকেটটা লাগে তো এরপর যেটা লাগবে সেটা হলেও আপনার হাজব্যান্ডের কি কি লাগবে এটা শেয়ার করি আর আপনার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হলো আপনার পাসপোর্টের হচ্ছে প্রথম পেজের কপি মানে ডাটা পেজের কপি আর এই কপিটা কিন্তু আপনি এ ফোর সাইজের করবেন হ্যাঁ আর এ ফোর সাইজ না হলে কিন্তু জার্মানি অ্যাম্বাসি অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ যদি আপনি ছোটো পেপারে দেন তাহলে সবগুলো পেপারের মধ্যে এটা দেখতে খুবই বেমানান আর পাশাপাশি এটা জার্মানি অ্যাম্বাসি কোনোভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে না আপনাকে আবার জমা দিতে হবে তো এই সব ঝামেলা এড়ানোর জন্য সাইজগুলো ঠিক রাখবেন আর আপনার হচ্ছে শুধু ডাটা পেজের কপিটা দিলেই হবে আপনার প্লাস আপনার বাচ্চার কিন্তু আপনার হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রে তার পাসপোর্টের কপি লাগবে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট মানে তার ডাটা পেজ সহ একদম লাস্টে যে এমটি পেজগুলা সেগুলো সহ পুরাটার কপি লাগবে আর এগুলো আপনার হাজব্যান্ড তো সবগুলাই কপি দেবে কারণ তার তো আর মেন কপি বলতে কিছু নাই আর আপনার তো মেন কপিটাও জমা দিতে হবে যেমন আপনার পাসপোর্ট পাসপোর্টটা তো জমা নিয়ে নেয় অনেক সময় বা অনেক সময় পরে নিয়ে যেতে বলে তবে এটা আপনি সাথে রাখবেন যতবার অ্যাম্বাসিতে যাবেন এরপর লাগবে হচ্ছে আপনার হাজব্যান্ডের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কপি তো এটাও সে ইমেল করে বা যেভাবে হোক পাঠিয়ে দিবে এরপর লাগবে হচ্ছে তার রেসিডেন্স পারমিট আপনার যে স্পাউস তার জার্মানিতে যে রেসিডেন্স পারমিট এটার কপি লাগবে এরপর লাগবে হচ্ছে লিজ অ্যাগ্রিমেন্ট আপনার বাসার মানে হচ্ছে আপনি যে বাসায় এসে থাকবেন সেটার লিজ অ্যাগ্রিমেন্ট এবং সেটার সাইজ অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে জার্মানি অ্যাম্বাসে কিছু রুলস আছে যেমন ধরেন বাসার সাইজ থাকে ফ্যামিলি মেম্বার অনুযায়ী তো এটা আপনার স্পাউস জেনে থাকবে আর এটার নির্দিষ
তো বাসার পেপারসটা জমা দিতে হবে এটার কপি আর আরেকটা কপি লাগবে সেটা হলো যে আপনার হাজব্যান্ডের যে বৈধ কর্মসংস্থানের যে কন্ট্রাক্ট মানে যে কন্ট্রাক্ট পেপারটা ওইটার কপি হ্যাঁ তো এটা তো আপনার হাজব্যান্ডের লাগবে কারণ সে আপনাকে আনবে সে তার কাজের কপি কাজের যে কন্ট্রাক্ট সেটা যদি না থাকে তাহলে কিভাবে সে আপনাদের ভরণ পোষণ করবে তো এটা লাগবে আর যারা হচ্ছে এখানে জব করে না বা ধরেন অবসরে গিয়েছে তো সে কিভাবে তার ফ্যামিলি আনবে সে ক্ষেত্রে তার হচ্ছে ব্যাংকের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেখাতে হবে তো তাহলেই সে আনতে পারবে এরপর যেটা লাগবে সেটা হলো আপনার যে রিলেটিভ মানে যে আপনার হাজব্যান্ড তো ওটা তো আমি বললামই একদম তার পুরো কপিগুলাই লাগবে একদম পাসপোর্টের ফার্স্ট টু লাস্ট আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হলো আপনার ম্যারিজ সার্টিফিকেট বা নিকানামা মুসলিমদের ক্ষেত্রে নিকানামাও হয় ম্যারিজ সার্টিফিকেটও হয় কিন্তু অন্য সব ধর্মের ক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যারিজ সার্টিফিকেট তো এটার কপি লাগবে এটা অবশ্যই বাংলা ইংলিশ দুটোতেই করবেন এবং এটাতে অবশ্যই কাজী অফিসের অ্যাড্রেসটা থাকতে হবে কারণ তদন্ত কিন্তু কাজী অফিসে হবে সেই জন্য আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন আপনি জার্মানিতে আসার আগে এটা একটা ডয়েজ কপিও করে নিয়ে আসবেন সেটা আপনি ঢাকা যে কোনো জায়গা থেকে করে নিতে পারেন তবে এটা করে নিয়ে আসা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে কিন্তু এটার কপি করতে অনেক টাকা লাগে আর এখানে আসার পর কিন্তু এটা আপনার খুবই কাজে লাগবে সেই জন্য যখন আপনি ভিসা আনতে যাবেন তো তারপর লাগবে হচ্ছে আপনার তিনটা স্কেচ ম্যাপ তিনটা বা চারটা যদি আপনার প্রেজেন্ট পারমানেন্ট দুইটা অ্যাড্রেস থাকে যেমন আপনি এক জায়গায় থাকেন আবার আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অন্য একটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই দুইটার স্কেচ ম্যাপ করবেন প্লাস আপনার যে আনবে তার অ্যাড্রেস মানে আপনার হাজব্যান্ডের অ্যাড্রেস বাংলাদেশে সে কোথায় থাকে তার অ্যাড্রেসটা আর হচ্ছে কাজী অফিসের অ্যাড্রেস তো এই চারটা হচ্ছে আপনি খুব সুন্দর করে এক একটা পেপারে এক একটা অ্যাড্রেস লিখবেন তারপর নিচে একটু ভালোভাবে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট অ্যাম্বাসি থেকে একদম আপনাদের বাসা পর্যন্ত কিভাবে যাওয়া যাবে পুরোটা একটু সুন্দর করে আর্ট করে একটু লিখে দিবেন এই আর তেমন কিছুই না এটা খুব একটা কঠিন কিছু না তো এই তো আমি পুরোটা বললাম এরপর আপনার যেটা লাগবে সেটা হলো আপনার বিয়ের ছবি ছবি মানে বিয়ের ছবিটা বলতে হচ্ছে যেমন আপনার রিলেটিভসদের সাথে আপনার মা বাবা ফ্যামিলি আপনার হাজব্যান্ড তো এই সব কিছু মিলিয়ে কয়েকটা ছবি দেবেন কারণ ওরা তদন্ত আসার সময় ছবিগুলো সাথে নিয়ে আসে তো অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করে যে এটা ওনার হাজব্যান্ড কিনা মানে ইনফরমেশনের জন্য তো এটা জমা দিবেন আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হলো যে আপনি যদি নাম চেঞ্জ করে থাকেন বিয়ের পরে তাহলে যে আপনার যে নাম চেঞ্জের যে হলফনামাটা ওইটাকে সত্যায়িত করতে হবে নোটা রিপাবলিক রিপাবলিকের মাধ্যমে তো এটা অবশ্যই সতাইত করে নেবেন আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রেও সেটাই যদি তার নাম পরবর্তীতে চেঞ্জ হয় অনেকে আছে যে বড় হওয়ার পরে চেঞ্জ করে বা প্রথম থেকে যেটা হয়ে আসছে সেটা থাকলে তো কোনো সমস্যা নেই তো তারপর আবার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হলো যে আপনি যদি ডিভোর্স হয়ে থাকেন দ্বিতীয় বিয়ে এটা হয়ে থাকে বা আপনার হাজব্যান্ড সে যদি এটা দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে তাহলে তার প্রথম বিয়ের ডিভোর্স পেপার এবং সাথে ম্যারিজ ম্যারিজ সার্টিফিকেট দুইটাই মানে দুইটাই জমা দিতে হবে বা আপনার আগের হাজব্যান্ড যদি মারা গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট তবে এটা তো রেয়ার তো এটাতে আর না যায় ডিটেলসে এটা সবার ক্ষেত্রে লাগে না এটা অ্যাম্বাসি থেকে অবশ্যই বলে দিবে আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হলো যে আপনার বাচ্চা মানে আপনার যে বাচ্চা সেটা যদি আগের ম্যারিজের হয়ে থাকে তাহলে সেখানেও কিছু জিনিসপত্র লাগে তবে সেটা আমি না শেয়ার করি কারণ নর্মালি যারা আসবে আমি আজকের ব্লগটা আসলে তাদের জন্য শেয়ার করছি তো এই সব হচ্ছে খুবই রেয়ার নর্মালি সবাই প্রথম বিয়ে হয়ে এখানে আসে তো এই তো আমি মোটামুটি সব কিছু শেয়ার করলাম এখন বলি বাচ্চার ব্যাপারটা বাচ্চা যদি আপনার ষোলো বছর কমপ্লিট করে ফেলে মানে আপনার বাচ্চার যদি ষোলো বছর বয়স কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে এখানে আপনার সাথে আসতে পারবে না অবশ্যই তার কম বয়সী যে বাচ্চাগুলো আছে তারা আসতে পারবে কারণ এখানে সেটা অ্যাকসেপ্ট করে না আর একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে অনেকে কিন্তু আগে জার্মানিতে থাকা অবস্থায় যারা জার্মানি পাসপোর্ট পেয়েছে তারা তার বাংলাদেশে থাকা বাচ্চাদের কিন্তু তারা জার্মানি পাসপোর্ট পেত আর কি তো বাচ্চারা পেত বাবার থ্রুতে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারাও এখানে আসতে পারবে না যদিও তারা বাংলাদেশে বসে জার্মানির নাগরিক তত্ত্ব পেয়েছে কিন্তু তারপরও যদি তারা ষোলো বছর কমপ্লিট করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে সেই বাচ্চাটা এখানে আসতে পারবে না আপনার সাথে তো এটাও মাথায় রাখবেন আর একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে আপনার বাচ্চার বাকি সব কিছু তো দেবেনি ছবি প্লাস সব কিছু আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হলো আপনার ভিসা ফিস কারণ আপনার ভিসা প্রসেসিং হবে এই পুরোটার জন্য যে টাকাটা লাগবে আর জার্মানি অ্যাম্বাসি কিন্তু খুবই অনেস্ট ওরা হচ্ছে কোনো ধরনের ঘুষ এই সব কোনো ব্যাপার স্যাপার জার্মানি অ্যাম্বাসিতে নাই আপনাকে ভেতরে যাওয়ার সময় শুধুমাত্র যে চেকটা দেওয়া হবে যে আপনি এই অনুযায়ী টাকাটা এই
তবে অনেকের হয়তো বা খুব বেশি হলে আরও দু এক মাস বেশি সময় লাগে কিন্তু এই ভিসাটা কিন্তু অবশ্যই হয় সেই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা ইনফরমেশন খুব কারেক্ট দিতে কারণ হচ্ছে তদন্ত যখন হয় ওরা কিন্তু খুবই কঠোরভাবে তদন্ত করে যেমন আপনার রাজনৈতিক অবস্থান তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি ডিটেলস সব কিছু খুব ভালোভাবে দিবেন এবং আপনার বিয়ের ডেট এগুলো মানুষকে জানিয়ে রাখবেন আশেপাশে কারণ ওরা এসে আশপাশের মানুষকে জিজ্ঞেস করবে এবং আপনি জানবেনও না যে ওরা কোন দিন যাবে আর ওরা একই দিনে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার তদন্ত করবে তো সেই জন্য আপনি খুবই ভালোভাবে মানুষকে জানিয়ে রাখবেন যে এরকম আপনার একটা তদন্তে আসবে তো তারা যেন এরকম এরকম বলে কারণ অনেকে কিন্তু গ্রামে যারা থাকি আমরা তো এরকম প্রবলেম হয় যে যেমন আমার ক্ষেত্রে বলেছিল বিয়ের ডেটটা ওরা উল্টাপাল্টা বলে দিয়েছিল তো এটা নিয়ে আবার প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল তো জার্মানি অ্যাম্বাসে আসলে খুবই স্ট্রিক্ট তবে এটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ ওরা খুবই অনেস্ট এখানে আমার কোনো ধরনের কোনো চিটিং বাজি হয় না কিছুই হয় না খুব ভালোভাবে এখানে আসা যায় তো আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হলো যে আপনি সব পেপারস তো জমা দিয়ে দিলেন ধরেন তো আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নেবেন তো অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যে নেবেন এটা কিন্তু আপনাকে অনেক আগে থেকে নিতে হবে ধরেন তিন মাস বা ছয় মাস আগে নিয়ে ফেললেন আর এটার কপিটাও একটা রাখবেন যদিও এটা খুব একটা লাগে না আর এখানে আপনি খুব ভালো মতন ফিল করবেন আর এটা আপনি মোবাইল বা কম্পিউটার বা কম্পিউটার দোকানে গিয়ে ওদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে ফিল করলেই হবে আর ওই দিনই হচ্ছে আপনার কোনো ইন্টারভিউ হবে না ওই দিনই আপনার সব পেপার জমা নেবেন জাস্ট কয়েকটা কোশ্চেন করে তো সেই জন্য আপনি ওই ডেটটা অবশ্যই নষ্ট করবেন না সব কিছু একসাথে নিয়ে যাবেন পরে জাস্ট যদি কিছু পেপারস বাকি থাকে সেটা ওরা অ্যাম্বাসি থেকে আপনাকে বলে দেবে যে আপনার এই কয়েকটা পেপারস বাকি তো ওটা পরে গেটে জমা করলেই হয় সেই জন্য আপনাকে আর ভেতরে যা যাওয়া যেতে হবে না আর হচ্ছে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর এক্সট্রা নিতে হবে না সেই জন্য ওই একদিনেই চেষ্টা করবেন সব পেপারসগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে এতক্ষণ যা যা বললাম আর ভিসা হওয়ার পর যদি আপনার পাসপোর্ট জমা রাখে রাখবে আর না হলে ওরা পাসপোর্টটা পরে নিয়ে যেতে বলে তো এটা কোনো সমস্যা না এরপর লাগবে হচ্ছে আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স বলে এটাকে কারণ আপনি যে আসবেন এটা প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে লাগে এটা স্পাউস হোক বা যে কোনো ভিসার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স লাগে আর এটা প্রযোজ্য থাকে তিন মাসের যেদিন থেকে আপনি ফ্লাই করবেন সেদিন থেকে পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত আর এটার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংক আছে জার্মানি অ্যাম্বাসির জন্য ব্যাঙ্কগুলোর লিস্ট আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তবে তার সাথে একটা বলে দিই সেটা হলো ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স তো ওইখানে গেলে ডেল্টাতে গেলে আপনি জাস্ট বললেই হবে যে জার্মানিতে যাব ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করব তো ওইটা ওরা করে দেবে এটা মূলত ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স আপনি আসার জন্য এটা লাগছে কারণ এখানে আসার পর তো আপনি আরেকটা ইন্স্যুরেন্স পেয়েই যাচ্ছেন এটা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনি প্লেনে যে অবস্থান করবেন এই সময়টায় যদি আপনি অসুস্থ হয়ে যান সেই জন্য আর এটার টাকার পরিমাণটাও হচ্ছে বয়স অনুযায়ী ভিন্ন হয় যেমন ধরেন এক থেকে ষোলো বছরের বাচ্চা তো তাদের পরিমাণটা কম টাকার পরিমাণটা কম তো এভাবে একটা এজ থাকে তো এটার জন্য আলাদা আলাদা টাকা হয় তো এটা ওরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে বলে দিবে আর সেই জন্য আপনার সাথে করে একটা টিকেটও কনফার্ম করে যেতে হবে কারণ আপনার ফ্লাইয়ের ডেট থেকে কিন্তু আপনার ইন্স্যুরেন্সটা শুরু হবে তাই না তো ইন্স্যুরেন্সটা যেহেতু সেই দিন থেকে শুরু হবে সেই জন্য আপনার ফ্লাইয়ের ডেটটা ফিক্স থাকতে হবে সেই জন্য একটা টিকিট কনফার্ম করা লাগবে আর অবশ্যই আপনি সাথে যতগুলো জিনিস নেবেন সবগুলোর মেন কপি প্লাস ফটোকপি নেবেন এবং আপনার হাজব্যান্ডের যতগুলো পেপার আছে সবগুলাই কপি কারণ সবগুলো তো সে বিদেশ থেকে সেন্ড করবে সেই জন্য আর অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যাপার তারপর আপনার ফ্যামিলির ব্যাপার স্যাপার সব কিছু একদম ক্লিয়ারে রাখবেন সবার কাছে ধরেন রাজনৈতিক কোনো গন্ডগোল থাকলে বা সে জামাত করে কি না এই করে কি না সেই করে কি না এই ধরনের কোশ্চেনও কিন্তু তদন্তের সময় করে থাকে তো আশপাশে মানুষকে জানিয়ে রাখবেন প্লাস হচ্ছে যারা যেমন ধরেন এক একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এক একজন অবস্থান করে যেমন ধরেন এমন কি দোকানদাররা যেমন থাকে তো তাদেরকেও বলে রাখবেন আপনার বাসার ডিটেলস সম্পর্কে বা আপনার এরকম ভিসা তদন্তে আসতে পারে কারণ তদন্তটা ওরা খুবই সিরিয়াসভাবে করে সেই জন্য আমি বারবার আসলে তদন্তের কথাটাই বললাম তো যাই হোক আমি পুরো ডিটেলসটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যদি কারো হেল্প হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে বলবেন এবং কোন দিকটা বুঝতে পারেনি যদি আপনার আরও কিছু জানার আগ্রহ থাকে সেক্ষেত্রে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি ট্রাই করব বলার আর আজকের ভ্লগটা এ পর্যন্তই শেষ করছি আশা করি সবার ভালো লাগবে আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ